Welcome to DVSK Lectures. In today's lecture, we are going to discuss about an institute in Hyderabad, whether it is uh, better than top 5 IITs in India. So, top 5 IITs in the institution in Hyderabad. So, we will discuss in this video. So, there are 7 admissions admissions. So, general B.Tech admissions are not available for one exam or two exams. So, there are no management quota. But, this is an institution here. At the international level, you have 7 types of admissions. So, there are many people who know this institution. There are many people who know this institution. But, there are only 1 or 2 types of admissions. But, there are only 1 or 2 types of admissions. But, there are many people who know this institution. But, there are many people who know this institution. So, there are many people who know this institution. So, that's why I'm going to discuss this video in this video. I'm going to discuss this video in this video. If you are watching my channel first time, subscribe to my channel. If you are watching this video, share it so that some of your friends would get benefited. If you are watching this video, you are watching this video in the description box. This is the Triple IT Hyderabad. This is the Triple IT Hyderabad. This is the International Institute of Information Technology Hyderabad. So, this is the Triple IT Hyderabad. चाला मंदिर के तेलुसु बट रखा रखा ला एडमिशन्स दिन तो उन्ना याने विषय मात्र मु चाला मंदिर के तेली दन। It is first to triple IT established in PPP model, so 1998 लो established चेस रहे। तो दिन की असल first दिन पेरी Indian Institute of Information Technology ने उन्नीं दी। तरवाता मिगता triple IT सोचिन तरवाता इधी PPP model गावटी दिन पेर मार्ची International Institute of Information Technology ने मार्चरू standards वड़ा international level लो ने उन्टा इन्नी दान लो doubt ले दो। तरवाता इ IITs करना मिचिंदा गाजा ने दान की मानो ये पॉइंट दिस कोच चंडी नंबर वन इंस्टिट्यूट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंडी सो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंकिंग्स करना चूसा रहने टे इंडिया लो नंबर वन इंस्टिट्यूशन ये दिया रहने टे ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद रहने ने इवन मेरा वेबसाइट लोगों Triple IT Hyderabad 187.2 adjusted publication so A index अंटा रंडी so artificial intelligence index वोच्छे सी 15.58 points तो अटी Triple IT Hyderabad number one position लो हुँँदी इंडिया लो so next वोच्छे अलकी Indian Institute of Science Bangalore 12.02 points तो अटी second place लो हुँँदी अंडी so next to IIT Kanpur उस्त हुँँदी अंडी so artificial intelligence वर्ग गन दीस कुण्टे IIT इल करना मिंचिन दंडी दी so next to fourth place IIT Madras so 6.41 points next IIT Bombay 5.17 points IIT Delhi 6.95 points so this is also A index so this index is the first time IIT is the even IIC Bangalore is the first time the institution is the first time this is the triple IT Hyderabad so next point is the number one triple IT in terms of admissions, अंटे अन्य triple IT लोग की इधे number one अंडे admissions प्रकार हो। मेरे उस CSE लोग इकड़ा J means rank अंदिस कुंटे पदहार अंदल पदी हर अंदल कन दाटी नंटे कड़ा admission अंदिस राद अंडी। So next number one triple IT in terms of rankings, global rankings का अंडे लाइट national rankings का अंडे ये अंदिस कुन्ना triple IT लो इधे number one अंडे। अंटे निर्फ rank अंदिस कुन्ना लापते मेरो times higher education का अंडे ये ranking ये ranking सन्ना अंदिस कुंडी � अधैर वेदन का रिसर्च प्रकार हम देखो ना नंबर वन ट्रिपल एटी अंडे अधैर वेदन का ट्रिपल एटी इसलो नंबर वन अंडे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स हो सो ये वेदन का ट्रिपल एटी हाइड्रा बड़ा नहीं थी चाला मंच इंस्टीट्यूशन अंडे सो दिन लो ये रकरा काल एडमिशंस करेंगी कुद्दी मंदिक मात्र में आवगा हनुं नंदी चाला मंदी जस्ट जे मेंस द्वारा ऐल्टा रो अंदर लो इंगो कटे नंटी तो जोशा काउंसलिंग लोगों डे ओंडा दो अंटे आईआईटीस की एनआईटीस की ये देते काउंसलिंग उन्तुं दो दांत लोगों डे ओंडा दो दिन की विडिगा अप्लाई जस्ट कॉलिंग आधो को पॉइंट टू नेक्स्ट एंटरटे more than 32 lakhs on the average package. So, highest package is 69 lakhs. This is 2023 statistics. So, 2023 statistics. So, 2022 work, you have statistics. 18 inch, 22 work. You can see this graph. So, this is the highest salary, 45 lakhs. Average salary, 27.24 lakhs. So, 2023. So, this is the highest salary. This is the highest salary. 
శాలరీ అనేది థర్టీ ల్యాక్స్ పైన ఉంటుందండి సో ఇది మామూలు విషయం అయితే కాదండి సో ఇది చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు దీంట్లో అసలు ఎన్ని రకాల అడ్మిషన్స్ ఉంటాయంటే యూజీ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయండి తర్వాత అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్మిషన్స్ అంటారు అదేవిధంగా గ్రాడ్యుయేట్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి తర్వాత పీజీ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పిహెచ్డి అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి సో రకరకాల అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి మనము ఈ వీడియోలో మాత్రము యూజీ అడ్మిషన్స్ అంటే ఇంటర్ తర్వాత ఎవరైతే చేస్తారో సో ఆ బీటెక్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆ బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ అడ్మిషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి ఇక్కడ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటే రెండు రకాల అడ్మిషన్స్ ఉంటాయండి సో రెండో రకం ఏంటంటే బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ రెండు కలిపి ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇస్తారండి సో ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ అయ్యే సో డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు ఇది కానీ కంప్లీట్ చేశారంటే మీకు బీటెక్ డిగ్రీ వస్తుంది ఎంఎస్ డిగ్రీ కూడా రెండు వస్తాయండి సో జనరల్గా బీటెక్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది ప్లస్ ఎంఎస్ అనేది టూ ఇయర్స్ పడుతుందండి సో ఈ రెండు కలిపి ఒకేసారి కానీ మీరు చేరారంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ డ్యూయల్ డిగ్రీ అనేది వస్తుందండి సో ఈ రెండు రకాల అడ్మిషన్స్ ఎలా పొందొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేకి జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా అండి సో మీరు ఏదైతే ఎన్టీఏ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారో ఆ స్కోర్ ద్వారా అడ్మిషన్ అనేది ఇస్తారండి జేఈ మెయిన్స్ స్కోర్ ద్వారా సో జనరల్గా జోసా కౌన్సిలింగ్లో ఎన్ఐటీస్లో కానివ్వండి ఐఐటీస్లో కానివ్వండి అడ్మిషన్ లేకపోతే ట్రిపుల్ ఐటీస్లో కానివ్వండి అడ్మిషన్ పొందడానికి జోసా కౌన్సిలింగ్ అని ఒకటి పెడతారండి సో ఆ జోసా కౌన్సిలింగ్ లో మీరు అడ్మిషన్ పొందొచ్చు చాలా ట్రిపుల్ ఐటీస్ లో బట్ ఈ జోసా కౌన్సిలింగ్ లో ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ అనేది ఉండదండి దీనికి మీరు సపరేట్ గా అడ్మిషన్ అనేది పొందవలసి ఉంటుంది వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సో ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ అండి జేఈ మెయిన్స్ అంటే ఎగ్జామ్ స్కోర్ అయితే జేఈ మెయిన్ స్కోర్ చూస్తారు దాని ద్వారా మీకు ఇక్కడ బీటెక్ డిగ్రీలో అడ్మిషన్ అనేది ఇస్తారండి ఈ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ ద్వారా సో ఫోర్ ఇయర్ బీటెక్ సో ఏ బ్రాంచ్ లో ఉంటాయంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుందండి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ సో దీంట్లో రిజర్వేషన్స్ ఏమి ఉండవు ఫీజు కూడా ఈ ఇయర్ ప్రకారం అయితే త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ పర్ యానం అండి ఫీజు అయితే కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది సో ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ తోటి పెట్టిన ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి సో ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేకి స్పెషల్ ఛానల్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఇది చాలా మందికి తెలియదండి సో చాలా మందికి తెలియక అప్లై చేయరు సో అప్లై చేసిన వాళ్ళు అదృష్టంతో అడ్మిషన్ కూడా కొంచెం ఈజీగా పొందుతుంటారండి సో దీంట్లో ఈసీఈలోకి ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ ఉంటాయండి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ ఉంటాయి ఇది కూడా బీటెక్ ప్రోగ్రామ్లోకి అడ్మిషన్ అనేది ఇస్తారండి ఈ స్పెషల్ ఛానల్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ సో దీంట్లోకి ఎవరు అర్హులు అనంటే సో ఉడాన్ సిబిఎస్ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ అయ్యారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ సిక్స్త్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకు చదివిన స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా టెన్త్ తర్వాత ఈ ట్వెల్త్ ప్లస్ బీటెక్ అని సిక్స్ ఇయర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి సో టెన్త్ తర్వాత చేరుతుంటారు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న పిల్లలు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే టెన్త్ సో వీళ్ళందరూ కూడా స్పెషల్గా అప్లై చేసుకొని ఈ ఛానల్ ద్వారా అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చండి కాకపోతే యూజీఈఈ అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ సపరేట్గా ఎగ్జామ్ పెట్టి కూడా తీసుకుంటారు కొంతమందిని ఆ ఎగ్జామ్ పేరే యూజీఈఈ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంటారు సో ఈ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఈ మోడ్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి లేదండి సో అది ఒక కండిషన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేకి వీళ్ళు ఇందాక చెప్పినట్టు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ యూజీఈ అనే ఎగ్జామ్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తారండి ఈ ఎగ్జామ్ ద్వారా కూడా మీరు అడ్మిషన్ పొందొచ్చు కానీ దీంట్లోకి అయితే మీరు డెఫినెట్గా ఈ ఫైవ్ ఇయర్ బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్లోకి అడ్మిషన్ అనేది పొందవలసి ఉంటుంది ఓన్లీ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్కి అయితే ఉండదండి సో ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీకు రెండు డిగ్రీలు ఇస్తారు సో దీంట్లోకి అడ్మిషన్ పొందొచ్చు సో దీంట్లో వచ్చేకి మీకు ఒక సిక్స్టీ మినిట్స్ సబ్జెక్ట్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అని పెడతారు అదే రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అని ఒక టూ అవర్స్ పెడతారు సో ఈ ఎగ్జామ్ పెట్టి ఆ ఎగ్జామ్ ద్వారా ఈసీడి అంటారండి అంటే ఈసీఈ బీటెక్ అదేవిధంగా ఈసీఈ ఎంఎస్ బై రీసెర్చ్ అదేవిధంగా సిఎస్డి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ డిగ్రీ ఇస్తారు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంఎస్ డిగ్రీ ఇస్తారు సో దాంట్లో ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఈసీడి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి అదేవిధంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ బీటెక్ కంప్యూటేషనల్ లింగ్విస్టిక్స్ అని ఎ
మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఫారిన్లో కంప్లీట్ చేయాలి అవుట్ సైడ్ ఇండియా కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అండి ఈ మోడ్ ద్వారా అప్లై చేయాలంటే లేకపోతే మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ చదివినా ఫారిన్ పాస్పోర్ట్ అన్నా ఉండాలి సో అప్పుడు కూడా మీరు ఎలిజిబుల్ అండి సో దీంట్లోకి బీటెక్లోకి అడ్మిషన్స్ ఇస్తారు లేకపోతే డ్యూయల్ డిగ్రీ బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్లోకి అడ్మిషన్స్ ఇస్తారు సో దీంట్లో ఈ విధంగా రెండు రకాల అడ్మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయండి కాకపోతే దీంట్లో దశా ద్వారా ఫీజు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది కూడా అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు నేను ఇంకొక వీడియో ద్వారా మీకు తెలియపరుస్తానండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేకి సో బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ డ్యూయల్ డిగ్రీలోకి బోర్డ్స్ ఛానల్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అని ఉంటుందండి సో బోర్డ్స్ ఛానల్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గా వీళ్ళు అడ్మిషన్ అనేది ఇస్తారు అంటే ఇంకా ఎగ్జామ్ ఏముండదు ఆ మార్క్స్ ద్వారా షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసి మీకు అడ్మిషన్ అనేది ఇస్తారు సో సో సిఎండి అంటే బీటెక్ ఏమో కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఇస్తారు మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ వచ్చేసి కంప్యూటేషనల్ న్యాచురల్ సైన్సెస్ అండి సిహెచ్డి అంటే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ వచ్చేసి కంప్యూటింగ్ అండ్ హ్యూమన్ సైన్సెస్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ సిఎండి ప్రోగ్రామ్లోకి ఎవరైతే అప్లై చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో నైంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలండి అంటే ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అండి అదే ఈ సిహెచ్డిలోకి అయితే మ్యాథ్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది సో మిగతా వచ్చేకి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ హిస్టరీ కానీ పొలిటికల్ సైన్స్ కానీ జాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ ఇంగ్లీష్ అవి ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్గా చదివి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ ఉంటే వాళ్ళు సిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్లోకి అడ్మిషన్ ఇస్తారండి సో ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ ఒలంపియాడ్ అడ్మిషన్స్ అండి సో దీంట్లో వచ్చేకి మీరు సెలెక్టెడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ అన్న సెలెక్ట్ అయితే సో వాళ్ళకి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇండియన్ టీమ్ అయితే వాళ్ళకి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో అడ్మిషన్ ఇస్తారు లేకపోతే రిసీవ్డ్ ఏ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్ మెడల్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి సిఎస్డి ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు అంటే డైరెక్ట్గా బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్లోకి ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ దీంట్లో బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్కి అడ్మిషన్ ఇస్తారు బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్లోకి అడ్మిషన్స్ ఇస్తారు అండి సో ఇది కాకుండా చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు సో దీనివల్ల చాలామంది బెనిఫిట్ కూడా పొందరు ఇది ఎవరికంటే ఆల్రెడీ బీటెక్లో అడ్మిషన్ పొంది ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యి సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న పిల్లలు త్రీ సెమిస్టర్స్ అయ్యి ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో చదువుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక దాదాపు ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ వరకు ఈసీడీలో అంటే డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లోకి అడ్మిషన్ ఇస్తారండి బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ ఇది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కాదండి ఆల్రెడీ బీటెక్ చదువుతున్న పిల్లలకి ఇది గుర్తించాలి సో బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదివేవాళ్ళు లేటర్ ఎంట్రీ అడ్మిషన్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది సో ఈవెన్ జేఎన్టీ కాలేజెస్లో కూడా డిప్లొమా వాళ్ళు చేరుతూ ఉంటారు డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్లో చేరుతూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్లో చేరచ్చు బీటెక్ ప్లస్ ఎంఎస్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్లోకి సో దాంట్లోకి ఒక ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ ఈసీ డి అని అంటారు ఒక ఫిఫ్టీన్ సీస్ సిఎస్డి అంటే బీటెక్ ఏమో మీకు ఈసీ ఇస్తారు ఎం ఎంఎస్ కూడా ఈసీ ఇస్తారు అదే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు అయితే బీటెక్ సిఎస్సి ఇస్తారు ఎంఎస్ కూడా కం కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్తారు దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే ఈసీడి అంటే ఈసీఈ బ్రాంచ్లో కావాల్సిన వాళ్ళు బిఈఆర్ బీటెక్ ఈసీ బ్రాంచ్ వాళ్ళు కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాళ్ళు కానివ్వండి అప్లై చేసుకొని ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టి తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారండి దాని ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్కి డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్లోకి అడ్మిషన్ అనేది ఇస్తారండి సో ఇది ఒకటి అదేవిధంగా సిఎస్సిలోకి ఎంటర్ కావాలనంటే బిఆర్ బీటెక్ సిఎస్సి వాళ్ళు కానివ్వండి ఐటీ వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే డేటా సైన్స్ వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కానివ్వండి సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళు తా త్రీ సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇది అప్లై చేసుకొని ఈ ఎగ్జామ్ ద్వారా మీరు ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పొందండి మీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ కూడా మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్లోనే పెడతారండి సో ఆ సిలబస్ అదంతా కూడా డీటెయిల్స్ తోటి నేను ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇంకొక వీడియోలో అయితే మీకు తెలియపరుస్తాను ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అండి బీటెక్ ఆల్రెడీ మంచి కాలేజీలో రాలేదని బాధపడేవాళ్ళు డైరెక్ట్ ట్రిపుల్ ఐటీ లోకి ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ లోకి ఎంటర్